Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Dari Selamat siang. MTS Muhammadiyah Satu Taman melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya mengenai life skill multimedia di beberapa pertemuan yang sebelumnya kalian sudah mempelajari uh, aneka tugas ya baik itu membuat sebuah uh, video kembar kemudian stop motion membuat fotografi memberikan apa dubbing suara kali ini kita akan belajar uh, membuat sebuah iklan ya pernah gak anak-anak mendengar kata iklan kapan dan di mana biasanya di TV di televisi selain itu di YouTube di YouTube oke okay. pintar selain itu ayo yang lain Mas Dava di jalan di jalan oke okay. terus sekali ya jadi iklan itu sering kali kita lihat ketika menonton televisi menonton YouTube kemudian di jalan pasti di samping kanan kiri itu ada reklame ada papan tentang sebuah produk baik itu kadang di koran maupun di majalah nah iklan itu fungsinya untuk apa anak-anak mempromosikan barang betul mempromosikan barang dan juga memperkenalkan produk ya memperkenalkan produk kemudian menarik perhatian yang melihat maupun yang mendengar kalau itu iklannya berupa video, umumnya ada suara dan gambarnya. Tapi kalau iklan itu berupa apan atau tulisan atau gambar, berarti kita hanya bisa melihat. Kalau di YouTube, berarti yang kita, yang bisa kita lakukan apa? Kalau di YouTube iklannya itu. Berarti bisa kita lihat dan kita dengar ya, kalau di YouTube ya. Oke. Nah, di Kinemaster itu nanti, anak-anak cobalah ya, kita nanti membuat sebuah iklan. Produknya terserah bebas. Ini ada yang masuk. Produknya bebas yang ada di sekitar kalian. Boleh itu berupa makanan, minuman, ataupun sebuah produk pakaian. ya Mungkin sepatu, sandal, ataupun baju maupun celana. Yang penting itu kalian tidak perlu beli yang ada di sekitar kalian aja. Kalaupun beli yang bisa kalian jangkau, misalkan membeli Indomilk atau membeli Oreo atau apa, snack-snack seperti itu ya. Saya kasih contoh gambaran dulu anak-anak. Saya share screen dulu. Kita diskusi sebentar mengenai contoh iklan yang sering kita lihat. Sudah tampil ya gambarnya ya. Tiga. Ya. Oke. Ini ada sebuah contoh iklan sederhana anak-anak tentang Oreo. Apa re Oreo itu? Biskuit. Biskuit ya. Biskuit yang terkenal dengan tagline apanya? Kalau teh botol sosro kan apapun makanannya, minumnya. Apapun teh makanannya. Uh, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kalau Oreo itu yang terkenal apanya? Tagline-nya itu. Dicilat, diputar, dicilat, dicelup gitu ya. Nah. Oke, ini saya putarkan dulu contoh iklan dari produk Oreo.
Nah, itu tadi contoh iklan dari Oreo. Tentunya juga menampilkan tagline-nya itu tadi, diputar, kemudian dijilat, dicelupin. Iklannya cukup pendek, sekitar 45 detik, enggak sampai satu menit ya. Tapi pesan dari iklan itu tersampaikan. Diceritakan ada seorang yang sedang melamun, di depannya ada sebuah apa tadi segelas susu. Tiba-tiba nah, muncul Oreo di depan di depan mejanya. Akhirnya dia memakan biskuit tersebut. Nah ini tadi dia awalnya bosan sekali, terus tiba-tiba ada Oreo. Akhirnya dia senang sekali. Itu contoh membuat iklan yang sederhana ya. Kalian nanti boleh coba menggunakan contoh itu. Ada juga nanti contoh iklan Indomilk. Saya putarkan dulu. Oke, okay. itu tadi sebuah produk iklan dari Indomilk. Produk tentang apa itu anak-anak? Susu api. Minuman ya? Putra, putra. Susu aneka rasa. Tapi dia yang pakai kemasan kotak yang agak besar. Simpel sekali di situ, dia hanya memakai ilustrasi sebuah Dua, dua kotak ultramil dan juga sebuah gelas. Kemudian nanti dia ngasih efek eh, tulisan seperti ini tadi. Nah, dikasih permen yupi ya. Dia kreasikan dengan permen yupi. Dengan menambahkan susu kental manis rasa coklat nah ini dia menambahkan tulisan e, bergerak kreasikan ultramik ini nanti bisa menggunakan teks kalau di kinemaster itu ditambahkan efek ya sama suara ini yang ketiga ada contoh lagi Iklan minuman lagi, masih seputar minuman. Minumannya tentang, uh, ini apa? Lupa saya tadi. Pokari sweat. Kalau pokari sweat itu biasanya dikonsumsi saat apa, anak-anak? Halo? Kalau pokari sweat itu... Biasanya dikonsumsi atau diminum saat kapan dan di mana? Ada yang bisa ngasih pendapat? Silakan. Dava, Putra, atau Mbak Stefani? Halo? Iya Pak. Ya, saya tanya gini, produk pokari sweat itu biasanya dikonsumsi saat apa dan di mana? Tahu pokari sweat ya Nana ya? Iya Pak tahu. Iya, yang kemasannya botol biasanya dengan tagline mengisi ion itu loh. Jadi pokari sweat ini biasanya dikonsumsi ketika orang-orang sedang setelah berolahraga, capek, dia menggantikan keringat yang dia keluarkan untuk mengisi apa namanya energinya. Dia. Seperti itu ya. Makanya di sini pasti didahului dengan olahraga, entah itu lari, entah itu basket, badminton atau sepak bola, pasti seperti itu iklannya. 
Nah ini ceritanya ada seorang remaja, dia sedang olahraga menggunakan skateboard. Menggunakan skateboard. Nah, dia setelah itu meminum pokari sweat. Nah, ketika habis olahraga itu pasti dia akan berkeringat ya. Ditampilkan di sini si orang tersebut memperlihatkan keringatnya. Itu menunjukkan bahwa ada cairan yang dikeluarkan oleh tubuh, maka dia harus mengkonsumsi pokare sweat itu untuk mengembalikan keringat yang dikeluarkan atau energi yang dikeluarkan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Ya. Yang terakhir ini saya kasih contoh lagi satu iklan. Kali ini iklan tentang makanan ya. Kalau tadi minuman terus, sekarang saya akan coba kasih contoh iklan makanan. Oke, okay. kelihatan tadi ya, atau putus-putus videonya? Enggak. Enggak ya, jadi di situ diceritakan ada dua orang cewek, dua orang saling berteman ya, di sebuah tempat wisata, dia boring banget, enggak mood makan makanan yang ada di mejanya. Sampai suatu ketika ada temannya yang membawakan sebuah makanan. Saya ulangi lagi. Dia kelihatan bosen, BT. Makanannya dia nggak suka. Di situ ada makanan apa itu. Mungkin kentang sama jus. Terus dia dikasih, disodori makanan sama temannya. Tapi kita belum tahu itu makanan apa. Nah, akhirnya... Kita baru tahu ternyata yang dimakan dia adalah mie. Kita bisa tahu dari supitnya itu yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan mereknya. Nah ini, diperlihatkan kemasannya sama mereknya. Oh berarti produk yang dikasihkan tadi adalah mie. Di awal video tadi kan gambarnya hitam putih ya. Ini menunjukkan bahwa Orang ini sedang apa ya? Kesepian, kesunyian, sampai sewak berubah menjadi berwarna videonya. Nah, akhirnya jadi berwarna videonya. Oke, dari keempat video tadi, semuanya itu menunjukkan apa, anak-anak? Ingin me, ingin ngapain dengan video yang dia buat itu? Kok pada diem? Halo?
Mas Putra, silakan. Atau yang lain, kasih pandangan dari video-video tadi. Ini menjual makanan. Tidak kedengeran. Gimana, gimana? Ingin menjual makanan. Ah, iya. Betul. Salah satunya adalah ingin menjual makanan lewat sebuah iklan. Yang ditonjolkan satu adalah nama produknya atau nama mereknya. Tadi ada Oreo, ada Pocari Sweat, ada apa lagi tadi. Intinya di situ kemudian yang terakhir ada mie remek atau apa tadi ya. Dan pasti ada modelnya ya. Ada modelnya, nah modelnya itu nanti bisa diperankan oleh kalian atau teman kalian. Yang terpenting dalam sebuah video itu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan dengan dengan iklan itu. Kalau iklan itu berupa makanan, ya kamu nanti shoot ke namanya, tampilkan dengan jelas, terus keunggulannya apa, sama tagline-nya apa. Seperti tadi, kalau iklannya itu Oreo, diputer, dijilat, dicelupin misalkan. Terus ikan pokariset, kembalikan ionmu. Terus ada lagi tadi, Indomik, Ultramik, uh, Ultramik, susu kebanggaan orang Indonesia. Itu semua adalah contoh-contoh dari sebuah video iklan. Nah itu nanti eh, tugasnya kalian membuat video itu, video iklan. Boleh nanti kalian pakai Indomie. Misalkan ya, kalau kalian kesulitan bisa nanti pakai hmm, Piatos atau Indomie atau produk apa yang lain yang, yang sering kalian konsumsi yang ada di sekitar kalian. Nanti kamu bikin iklannya. Enggak usah panjang-panjang ya. Maksimal Mbak, satu. Kalau cash enggak apa-apa, Kak. Kenapa? Mbak, kalau iklannya cash enggak apa-apa, Kang. S. Cash. Tas boleh. Tas apa itu, Mas? Cash, cashnya perempuan. Enggak kedengaran, Put, Putra, Mas Putra. Tas apa? Tasnya perempuan. Oh, tasnya perempuan. Oke, boleh, enggak apa-apa. Boleh ya, enggak harus, enggak harus makanan dan minuman ya. Tapi juga bisa berupa produk pakaian, silakan. Tapi kalau produk pakaian itu nanti kamu harus me modelnya atau artisnya atau pemerannya itu harus menunjukkan cara memakainya, kemudian nama mereknya, sama keunggulannya apa. Seperti itu, kalau kalian memilih pakai apa tadi tas, atau boleh sepatu, silakan. Seperti itu. Yang penting produk itu kalian nggak harus beli, nggak harus beli ya. Yang ada di sekitar kamu aja, mungkin sepeda motor, mungkin sepeda sepeda biasa silakan yang ada di, di di sekitar kalian aja dan produk itu sudah terkenal ya jangan nanti pentol eh, iklankan pentol kecuali kalau pentolnya sudah sudah punya nama misalkan pentol kabul nggak apa apa bisa dipahami anak anak untuk tugasnya Nah, ya. Oke, saya rasa itu mungkin untuk materi saya pada pagi hari ini. Jadi tekniknya kan kalian sudah menguasai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sama saja kok, cuma bedanya adalah bentuk tugasnya. Kalau tugas sebelumnya itu kan seputar kalian bikin video, kalian diajarkan tekniknya. Kalau sekarang kalian mengembangkan dari teknik yang sudah ada. Hanya mungkin nanti perlu kemampuan untuk mem memilih produk apa yang ingin dibuat. 
kemudian pemilihan kata-katanya dan juga nanti pemberian efek ya misalkan tadi ada suara gelas suara air lagi apa ya, suaranya gelas diisi air gitu loh ya kalian boleh kasih efek rekaman boleh menambahkan tulisan berjalan juga boleh yang penting iklan itu bisa tersampaikan dengan baik apa pesannya terutama tadi adalah bagaimana mengenalkan sebuah produk agar dikenal oleh orang yang melihat iklan kalian itu tadi ada pertanyaan lain anak-anak monggo silakan tidak tidak ada ya kira-kira kesulitan enggak nanti Mbak Stefani enggak Pak udah paham Oke udah paham ya ini ada yang baru masuk ini Mas Hakim Mbak Stefani mungkin ada ini apa rencana produk apa yang akan dibuat Hmm. Silakan Pak Stefani mungkin Pak saya ingin bikin produk ini. Produk ini silakan. Sudah ada gambaran belum? Kalau uh, <tuh> Kenapa? Apa? Kalau gitar, tak, Pak. Enggak tahu sih. Gitar. Mereknya apa kalau gitar? Mm -mm. Yamaha Yamaha Oh ya boleh silakan punya tapi ya Oke okay. ya punya takutnya nanti kamu mau beli dulu nggak usah beli ya <laughs> di rumah aja kamu pakai misalkan boleh pakai rinso itu ya yang biasanya kalau kalian yang suka nyuci-nyuci bantu orang tua kalian nyuci pakaian Produk-produk yang ada di rumah itu boleh kamu apa ya kamu unboxing lah istilahnya, kamu praktekkan untuk membuat video iklan itu. Yang penting kalian nggak harus beli. Terus ini Mas Dava, rencananya bikin apa Mas Dava? Videonya? Belum tahu Pak. Belum tahu. Ya wes nanti. Ya. Kalau kesulitan boleh tanya ya. Oke, Mas Hakim yang baru datang tadi. Silakan Mas Hakim. Ini tadi Mas Hakim bisa di unmute suaranya. Loh, kok hilang Mas Hakim? keluar ya oke mungkin ya itu aja ya anak materi saya pada pagi hari ini saya doakan kalian bisa mengerjakan dengan baik sekali lagi kalau kalian mengumpulkan tugas itu nanti berpengaruh ke nilai rapot kalian berpengaruh juga kepada kemampuan kalian skill kalian akan menambah pengalaman dan juga kemampuan kalian dalam mengoperasikan alat-alat multimedia karena di zaman sekarang itu kemampuan itu mahal anak-anak maksudnya dengan kamu punya skill itu ke depan ketika kamu sudah kerja itu bisa kalian terapkan ya dan bisa menghasilkan uang nanti kalau memang betul-betul kalian ingin mempelajari dunia multimedia sebenarnya ini bagian kecil lebih luasnya nanti bisa ke pertelevisian, kemudian ke media interaktif, animasi, dan juga desain grafis. Saya doakan kalian nanti jadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang mungkin apa ya, kalian kurang paham atau terlalu cepat saya mohon maaf saya bisa nanti dihubungi 
lewat WA kalau ingin tanya-tanya lagi silakan di luar Zoom ini ya. Karena Zoom ini waktunya terbatas, kita hanya dikasih waktu 40 menit. Itu saja. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dulu dengan berdoa anak-anak. Subhanakawahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kerapiannya, sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dan jangan berhenti untuk belajar. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Iya, Pak.